Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest episod voi prezenta redresarea curentului alternativ. Clipul nu va cuprinde detalii tehnice în amănunt, deoarece aș aglomera prea mult episodul de față. Dacă ar fi privitori interesați, poate o să fac și o serie de episoade despre cele mai utilizate circuite de redresare a curentului alternativ. Marea majoritate a circuitelor electronice au nevoie a fi alimentate în curent continuu, deoarece tensiunea de la rețea are formă de sinusoidă, schimbându-și polaritate de 50 de ori pe secundă, de aici și valoarea 50 Hz. Odată tensiunea este pozitivă, odată negativă. Practic, de aici până aici reprezintă un Hz. Așa că e nevoie de un circuit care să redreseze curentul alternativ. Pentru acest lucru este necesară folosirea unei componente active foarte cunoscută. Dioda redresoare În minutele următoare vă voi prezenta și explica cele mai utilizate circuite de redresare a curentului alternativ. Cum funcționează și care sunt avantajele, dezavantajele fiecăruia în parte. Redresarea monoalternanță Acesta este cel mai simplu procedeu de redresare a curentului alternativ. Pentru acest tip de redresare e nevoie doar de o singură diodă. Acesta este semnalul înainte de diodă și acum cel după diodă. Deoarece la ieșirea diodei încă nu avem tensiune electrică continuă, ci un șir de semi-alternanțe pozitive, e nevoie de încă o componentă, de această dată una pasivă un condensator electrolitic pentru a acoperi golurile dintre semi-alternanțe. Avem tensiune electrică continuă. Și acum să vedem care sunt avantajele și dezavantajele acestui tip de redresare. Un avantaj ar fi faptul că se folosește o singură diodă de redresare, iar dezavantajele sunt două la număr. Unul, pierderea alternanței negative. Asta înseamnă că se folosește jumătate din puterea ce o poate da ieșirea acelui transformator. Iar al doilea dezavantaj, survenit în urma primului dezavantaj, este utilizarea unui condensator de filtrare mult mai mare, deoarece unul de capacitate mai mică nu este suficient. Hai să vă arăt și o mică demonstrație. Înainte avem tensiune electrică continuă, din câte se vede. Îmi rog, e puțin zgomot, dar probabil și de la breadboard-ul meu. Și apoi... Din cauza distanței dintre alternanțe destul de mare, condensatorul nu are timp suficient până la următoarea alternanță. Se descarcă prea repede. Dacă ar fi mai apropiate, cum o să vedeți în următoarele tipuri de redresare, nu am avea această vale. Nu știu cum să-i spun. Deci, din păcate, aici nu mai putem vorbi de curent continuu. O să punem un condensator de filtrare mai mare, în loc de cel de 470 de microfarazi, unul de 1000 de microfarazi, Cam la același consum, vedem că acea cădere este mai mică față de anterior. Asta înseamnă că cu cât mărim capacitatea acelui condensator, cu atât căderea este mai lentă, pentru că acel condensator poate înmagazina mai multă energie. Să luăm unul și mai mare, de 2200 de microfarazi. La același, exact același consum, tot 100 de mA, vedem că deja tinde către continuu. Deci avem o cădere mult mai mică. Să luăm un condensator și mai mare de data aceasta, unul de 3300 de microfarazi, adăugăm la o parte pe acesta de 2200, și îl punem pe cel de 3300. Perfect. Din câte se vede, este excelentă linia. Și acum să crește consum. Vedem că de data aceasta scade cu totul. Mă rog, în cazul acesta, când vedem că scade cu totul, ne demonstrează faptul că transformatorul nu poate duce mai mult. Asta este limita acelui transformator. Redresarea bialternanță cu priză mediană. În cazul acesta avem nevoie de două diode redresoare, un transformator având două bobine legate în serie, cu tensiuni identice pe fiecare ieșire în parte și, bineînțeles, condensatorul respectiv de filtraj pe care îl vom monta puțin mai târziu. Din câte ați observat, aici am măsurat, am pus pe una dintre ieșiri. Minusul pe mediană, adică GND, și pe una dintre ieșiri. Și acum să vedem ce avem la ieșire. Din câte se vede, numărul de semi alternanțe este dublu. Asta înseamnă 
Că vedem și alternanța negativă. Dar care alternanța negativă? Poate vă întrebați, care alternanță? În cazul bobine de sus, redresează alternanța pozitivă, iar în cazul bobine de jos, redresează alternanța negativă. Asta înseamnă că în cazul acesta vom avea nevoie de un condensator de filtrare mai mic, ca și capacitate, însă, la fel ca redresarea monoalternanță, vom pierde jumătate din puterea acelui transformator. Practic, vom folosi doar jumătate, iar cealaltă jumătate va fi nefolosită. Deci, care sunt avantajele și dezavantajele? Vom începe cu avantajul. Faptul că este nevoie de un condensator de filtrare mai mic. Vom începe cu unul de, să spunem, 470 de microfarazi. Da? Avem tensiune continuă. Și același consum ca anterior, vedem că scade de puțin. Asta pentru că distanța dintre semi-alternanțe este mult mai mică. Și are timp suficient acel condensator de 470 de microfarazi. Hai să punem unul de o capacitate mai mare, de 1000 de microfarazi. Și același consum. Vedem că dacă se mișcă puțin, da? Să punem unul de 2200. Să rotim consumul. Exact același consum e spre ideal. Să consumăm mai mult. Deja de aici atingem curentul maxim care îl poate da acel transformator. Să punem unul mai mare de 3300. Iar în cazul acesta, din câte se vede, scade cu totul. Or, este mult mai bine. Și să trecem la dezavantaj. Ar fi faptul că este nevoie pentru o singură ieșire în curent continuu, avem nevoie de un transformator cu priză mediană, cu două ieșiri identice. Ceea ce îl consider un dezavantaj. Costuri mult mai mari față de redresarea monoalternanță. Iar al doilea dezavantaj, faptul că, după cum v-am spus, pierderea unei alternanțe pe fiecare bobină în parte. În partea de sus pierdem alternanța negativă, redresează doar alternanța pozitivă, iar jos pierdem alternanța pozitivă, deci redresează alternanța negativă. Redresarea bialternanță cu punte redresoare. În cazul acesta, e nevoie de 4 diode redresoare. Da, e adevărat, numărul diodelor este mult mai mare, însă față de anterior, decât să folosim un transformator cu două bobine, unde în cazul acesta ne, co ne costă mai mult acel transformator, mai bine dăm bani pe încă două diode redresoare, care ne costă mult mai puțin. Înainte, bineînțeles, în cazul acesta trebuie să luăm semnalul dintre, exact la ieșire pe o bobine, aici și aici. Și din câte se vede, avem tensiune electrică alternativă pe ieșirea acelei bobine. Și acum să vedem ce avem pe ieșire, bineînțeles fără conectatorul electrolitic de filtraj. Avem același semnal pe ieșire, aceleași semi-alternanțe pozitive, ca în cazul redresării bialternanțe cu priză mediană. Însă, în cazul acesta, se folosește și alternanța pozitivă și alternanța negativă în cazul ieșirii acestui transformator. În mod ideal, să spunem toată puterea ce o poate da acea ieșire. Bineînțeles că avem avantajul că, că e nevoie de un condensator de filtrare mai mic. Vom consum pe ieșire, da. Avem înseamnă că și un condensator de filtrare mic poate ține acea tensiune. Ok. Însă avem și un dezavantaj. Asta înseamnă așa, când e alternanță pozitivă, trece prin D2, prin consumator, bineînțeles, și apoi prin D3, se întoarce înapoi la firul de jos, al bobine. Când e alternanța negativă, trece prin D4, apoi, bineînțeles, prin consumator și prin dioda de sus, D1. Asta înseamnă că pentru fiecare alternanță trece prin două diode, asta înseamnă o cădere dublă de tensiune. În loc de, să spunem, 0,6 V, să avem o cădere de... Tensiune de 1,2 V, 1,2. Acum depinde pentru că sunt unele care au o cădere mai mare. Însă acest dezavantaj este unul minor, deoarece compensează cu celelalte. Folosirea unui transformator cu o singură ieșire și redresarea ambelor alternanțe. Folosirea puterii maxime în mod ideal a acelui transformator pe ce poate da pe ieșirea bovine respective. Redresarea bialternanță cu dublare de tensiune. La fel ca în cazul redresării bialternanței cu priză mediană, e nevoie de două diode redresoare. 
Acest tip de redresare e privit ca o modalitate de a dubla tensiunea atunci când nu avem un transformator cu înfășurarea dorită. Deci avem pe intrare, punem intrarea una aici și una aici și e la ieșirea celui bobine. Am micșurat eu ca să puteți să vă dați seama că la ieșire vom avea, vom avea dublu. Da, aici 0V, vă știți deja. Și acum să măsurăm la ieșire. Și din câte ați observat, în loc de acea sinusoidă, avem tensiune continuă, dublă ca înălțime, față de sinusoida anterioară. Hai să dăm un consum, să vedeți acele sinusoide, da, se văd, practic redresează ambele alternanțe. În cazul acesta, când alternanța este pozitivă, trece prin D1, D2 rămân în blocat, și încarcă condensatorul C1. Când alternanța este negativă, trece prin D2, iar D1 rămâne blocat, încărcând condensatorul C2, prin intermediul diodei D2. C1 și C2 fiind legate în serie, practic dublează acea tensiune. Însă trebuie să ținem cont că dacă dublăm tensiunea, mă rog, în mod ideal, că trebuie să ținem cont și de pierderile prin cele două diode, D1 și D2, exact ca punte redresoare, Însă trebuie să ținem cont că dacă mărim tensiunea, dublăm tensiunea, nu se neapărat că vom avea putere mai mare. Asta pentru că vom scădea curentul. Vom avea un curent mult mai mic. Puterea e aceeași. Știți că formula puterii în continuu, să spunem continuu, că să nu vă complic, să nu complic cu în cazul curentului alternativ, tensiunea U ori I, tensiunea ori intensitate, ne dă puterea. Puterea trebuie să fie aceeași, mă rog, în mod ideal, că tu trebuie să calculăm și pierderile. Și dacă mărim tensiunea, automat scădem curentul. U ori trebuie să ne dea aceeași putere, în mod ideal. Însă, pentru că depindem și de aceste condensatoare, C1 și G2, exact ca redresarea monoalternanță, cum e în cazul redresării monoalternanțe, este nevoie de condensatoare de filtrare mari pentru a ține stabilă acea tensiune. Și aici se termină acest clip privind redresarea curentului alternativ. Concluziile sunt faptul că Redresarea monoalternanță este cea mai puțin folosită și în cazul acesta este puțin folosită. Mai degrabă am observat că unii folosesc redresarea monoalternanță decât să folosească redresarea bialternanță cu priză mediană pentru că ne costă prea mult transformatorul cu priză mediană. Iar cea mai des întâlnită este redresarea bialternanță cu punte de diode. În cazul de redresări bialternanțe cu dublare de tensiune, cum este în cazul acesta, se folosește numai când avem nevoie de un curent mai mic, de un consum mai mic. Avem nevoie de tensiune mare, însă consumul este mic. E neglijabil. Hai să termin acest clip. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!